അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സപ്തഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്തഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെയും ആന്തര കോണുകളുടെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെയും തുക എത്ര ഇവിടെ ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ര ആന്തരകോണിൻ്റെയും ബാഹ്യ കോണിൻ്റെയും തുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുക കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സപ്തഭുജമാണ് സപ്തഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്തഭുജം എൻ സമം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി തുക കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് രണ്ടാണ് അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്കിത് തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും ഈ തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഇപ്പോൾ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക മാത്രമാണ് ഇത് ആന്തരകോണുകളുടെ തുക ആന്തര കോണുകളുടെ തുകയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക നമുക്കറിയാം എല്ലാ ചതുർഭ എല്ലാ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും തുകയാണ് ആകെ കോണുകൾ രണ്ടിൻ്റെയും തുക രണ്ടിൻ്റെയും തുക സമം മൂന്ന് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ഇതിനോട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന് ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വികരണങ്ങളുണ്ട് വികരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒരു ഡാഷ് ആണ് ഇതാണ് ചോദ്യം വന്നത് ഇതിൽ ചോ ഉത്തരം വരുന്നത് ഷഡ്ഭുജം ഓരോ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഷഡ്ഭുജം നവഭുജം പഞ്ചഭുജം സപ്തഭുജം ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു ഡാഷ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബഹുഭുജം ഇരുപത്തിയേഴ് വികരണങ്ങളുള്ള ഈ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഷഡ്ഭുജം ഷഡ്ഭുജം ബി പഞ്ചഭുജം സി നവഭുജം നവഭുജം ഡി സപ്തഭുജം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് വികരണങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇതാണ് വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം വികരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയേഴാണ് അപ്പം നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ സമം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അതായത് അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാല് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നത് ഒരു സംഖ്യ അൻപത്തി നാലാണ് ഈ അൻപത്തി നാലിനെ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഈ എന്നും എൻ മൈനസ് ത്രീയും ആവാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് അൻപത്തി നാലിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഘടന ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത്തി നാലിന് നമുക്ക് പോകുന്ന കുറേ സംഖ്യകളുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അൻപത്തി നാലും ആണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ ആറും ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് ആറുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് സമം അൻപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ സമം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി എൻ ഒമ്പതായിട്ടുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പേരാണ് 
നവഭുജം അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരം സി ആണെന്ന് കിട്ടി എൺ ഒമ്പതാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് നവഭുജം എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അടുത്തത് സമബഹുഭുജങ്ങളാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും സമബഹുഭുജങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് സമബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ചതുർഭുജം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചതുർഭുജമാണ് ഇതൊരു ചതുർഭുജമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഇതാണ് സമ ബഹുഭുജം സമ ചതുർഭുജം അതായത് സമചതുരം സമചതുരമാണ് നമ്മൾ സമ ബഹുഭുജമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ വരുന്നത് അതേപോലെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ സമമായിട്ടുള്ള സമമല്ലാത്തതും ഉണ്ട് പഞ്ചഭുജമാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതൊരു പഞ്ചഭുജമാണ് ഇതിനെ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അത് സമ ബഹുഭുജമാവണമെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു സമബഹുഭുജമാണെന്ന് പറയാം എല്ലാ വശങ്ങളും എക്സ് 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 എടുത്താൽ ഇതൊരു സമ പഞ്ചഭുജമാണ് ഇത് സമപഞ്ചഭുജം അല്ല അതാണ് സമവും സമമല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു സമ ബഹുഭുജമാണ് റെഗുലർ പോളികണാണ് ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യം എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യം എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോണിൻ്റെ അളവും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കണ്ടതിന് ശേഷം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കോണുകളുടെ തുക ബൈ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഇതാണ് നമ്മൾ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ബൈ എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിലാകെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ബഹുഭുജത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും കൂടുതൽ വരുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഒരു ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്തര കോണിൻ്റെ എണ്ണം കാണുന്നു അളവ് എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആന്തര ഒരു ആന്തര ആകെ ആവും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ബൈ എൻ ഇതാണ് നമ്മളെ ഉത്തരം ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് ആന്തര കോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അളവ് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ എൻ സമം നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഷഡ്ഭുജമാണ് അപ്പം ആറാണ് നൂറ്റി ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ആറ് 
മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി എം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് സമ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ സമ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഒരു ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര അപ്പോൾ ആകെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക അത് സമമായാലും സമമല്ലെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ അളവ് ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അളവ് സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എൻ സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇവിടെ പ സമ പഞ്ചഭുജമാണ് എൻ സമം അഞ്ച് അഞ്ച് സമം എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി